সৈয়দুল ইস্তেগফারের ফজিলত এবং শুদ্ধ উচ্চারণ জানাবেন কি আমরা সেটি জানিয়ে দিচ্ছি সৈয়দুল ইস্তেগফার এটি রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম শিখিয়ে দিয়েছেন এবং সাদ্দাদ বিন আউস রাদি আল্লাহ তালা আনহুর বর্ণনায় ইমাম বোখারি নবী সাল্লাহ সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন সৈয়দুল ইস্তেগফার আনতাকুল সৈয়দুল ইস্তেগফার হলো তুমি এই দোয়া করা যে দোয়াটা হলো আল্লাহ আন্ত রব্বি আন্ত খলাকতানি ও আনা আবদুক ও আনা আলা আহদিকা ও আদিকা মাস্ত আউদুবিকা মিনশার সনাত আবু উলাকা বেনামাতিকা আলাইয়া ও আবু বেদাম্বি ফগফরলি খুবই সুন্দর একটি দোয়া আমি উচ্চারণটা বলে দিয়েছি আপনি শুদ্ধ উচ্চারণের কথা বলেছেন অর্থটাও একটু বলে দিই প্রথমেই বলা হচ্ছে আল্লাহ আন্ত রব্বি হে আল্লাহ তুমি আমার রব লা ইলাহা ইল্লা আন্ত তুমি ছাড়া সত্যিকার আর কোনো ইলাহ নেই খলাকতানি তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ ও আনা আবদুক আমি তোমার বান্দা ও আনা আলা আহদিকা ও আদিকা মস্তাত আমি আমার সাধ্য অনুযায়ী তোমার সাথে যে প্রতিশ্রুতি ছিল যে ওয়াদা ছিল তার উপর আছে আউদুবে কেমিন সার মাসানাথ আমি যে সকল কার্যকলাপ করে থাকি কাজকর্ম করে থাকি তার অনিষ্ট হতে তোমার কাছে আশ্রয় নিচ্ছি আবু উলাকা বেনামাতিকা আলাইয়া তুমি আমার উপর যে অনুগ্রহ যে নামত দিয়েছ আমি সেটার স্বীকৃতি দিচ্ছি ও আবু উলাকা বেদাম্বি এবং আমি যে পাপ করেছি আমি তা অস্বীকার করে নিচ্ছি অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করো ফাগ ফেরলি ফেরুদ্দনুবা আন্ত তুমি ছাড়া আর কেউই গোনা বা পাপ ক্ষমা করতে পারে না এই সাইদুল ইস্তেগফারটি ইমাম বোখারি তার সাহেব বোখারের মধ্যে বর্ণনা করেছেন আল আদাবুল মফরাদের মধ্যে বর্ণনা করেছেন ইমাম নাসাই আল মুজতাবা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন আমালুল ইয়মি ও লাইলা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনু হেব্বান বর্ণনা করেছেন আল হাকিম বর্ণনা করেছেন ইবনু আবি হাতিম এলাল গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন ইবনু আবি সাহেবা তবারানি সহ আরও অনেকেই এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তবে সাহেব বোখারির মধ্যে যেহেতু এসেছে অতএব এটি একটি অত্যন্ত শুদ্ধ হাদিসের মধ্যে এসেছে এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দোয়া আপনি এর ফজিলত জানতে চেয়েছেন এর ফজিলত সম্পর্কে হাদিসের শেষ ভাগে এসেছে যে নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন মানকালাহা মিনান নাহারি মোকে নাম বিহা যে ব্যক্তি দিনের বেলায় এই দোয়ার প্রতি বিশ্বাস রেখে বলবে সেটাকে উচ্চারণ করবে পড়বে অর্থাৎ সে তার অর্থও জানবে তার প্রতি তার আস্থা থাকবে এবং সেই আস্থা সহকারে সে এই দোয়াটা পড়বে এরপর যদি সে ওই দিনই সন্ধ্যার আগেই মারা যায় তাহলে সে জান্নাতবাসী হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ ওমান কালাহ মিন আল্লাহ বিহা ফামাতা কাবলা ইয়ুসবিহা ফাহু আমিন আহলিল জান্নাহ আর যে ব্যক্তি রাত্রিবেলা এর প্রতি আস্থা রেখে ইমান রেখে বিশ্বাস রেখে সেটি আওড়াবে সেটি উচ্চারণ করবে বলবে বা পড়বে এরপরে ভোর হওয়ার আগেই যদি সে মারা যায় তাহলে সে জান্নাতবাসী হবে ইনশাআল্লাহ এর কারণ হলো আসলে এর মধ্যে তৌহিদের প্রতি যে চরম আস্থা আল্লাহর প্রতি যে চরম ভালোবাসা যে স্বীকৃতি সবটাই এখান দেওয়া হয়েছে ফলে এ হচ্ছে সাইদুল ইস্তেকফার তার ফজিলত হচ্ছে এটি